galbo de ma i sona Margaret Bevan rodi mrai in i grew yawn a gwelli dwi am rannu'r ddarlith i ddechrau cymdyr ferch yma i chyfraniad hi a hefyd i gwleidyddiaeth hi ar ddiweddu hoes fel ar glwydd fair cyntaf ymlith merched gwragedd yr erpwl ac fe gafodd i geni mewn oes lle roedd yna nifer dda o ferched dawnus yn erpwl wedi cael ei geni i deuluoedd cefnog dosbarth canol a dwi am enwyd tair hi i ddechrau Margaret Bevan yn ail Maud Royden ac yn drydydd Eleanor Rathbone ac fe fi Margaret Bevan yn Lerpwl ar un i hoes fe aeth Maud Royden lawr i Lundin hi gyda llawer y ferch cyntaf gael ei ordeinio fel gwynidog gyda reglwys rhyddion gyda reglwys i rhyddion ac fe fi yn gofalu fel ciwrat yn City Temple yn Llundin. Ac uh, ond fe Eleanor Rathbone, wrth gwrs, fe fi hi yn Lerpwl, hyd uh, y 20 hyd i naw, 29, pan gafodd i dewis yn aelod seneddol, dros beth oedd yn cael ei galw yn Combined Universities, Durham, a Leeds, a York, a Lerpwl, a Birmingham, a, U- a Bristol, a Reading, saith o'n un nhw. Ac uh, felly dyna y cefndir. Fe ganwyd hon, uh, dwi'n meddwl i deulu Cymraeg. Fe thad Jeffrey Bevan yn ddyn mawr gyda'r insurance. A'i mham yn elen um, Catherine Williams. Fe drwch chi'n cael enw mwy Cymraegedd na Catherine Williams. A uh, dwi'n siŵr o ble roedd ei bham yn dod, ond fe ganwyd i yn Tocsdeth yn 28 Bowring Street. Ac fe gafodd bob cyfle, uh, ond fe fi bron a lerpwl i cholli ni, oedd rwy'n feddaeth i thad fel llawer eraill i gael y syniad y byddai fe wneud yn well yn America. A fe aethon nhw drosto i'r Americ, hi a'i tair chwaer, a dwy chwaer a hi, ond ar ôl rhyw flwyddyn yno, fe ddechreuodd iechyd Margaret a'r ferch iyngau Jesse ddioddef ac uh, asma'n arbennig, a do'n ôl neithio nhw i Lerpwl, a mynd i gafodd i, wedi'n gael mynd i Liverpool High School, sydd bellach yn Belvedere School. Ac yn yr ysgol honno roedd yna brif a thrawes o'r enw Miss Hucknell, ac roedd hi yn uh, rhaig o bersonoliaeth gref y gwybod i meddwl, ac um, fi yn iawn ar ôl cychwyn, wythnos gyntaf roedd un cychwyn yn ôl yno, ac roedd Maud Royden yn yr un dosbarth â hi, fe ddaeth yna athrawes i fanc i ddysgu mathemateg, a fe syrthiodd Margaret Bevan mewn cariad gyda'r athrawes, yma fe ddyn ni wedi gwneud i gyd fel plant, ond o'n dan ddel anwad a thrawon, ac yn gwneud pynciau mae'r athrawon hynny yn gwneud fel yn pynciau ni ne, a dyna wna a thi, a mynd i'r un coleg, ac roedd y ferch yma wedi mynd. Roedd y ferch, mis Ashworth wedi bod yn Royal Holloway College, yn perth un yn brif ysgol Llundin, ac fe aeth Margaret Bevan i'r un brif ysgol, i wneud mathemateg, a dwi'n dadre oherwydd yna thi ddim cwblhau eich chwrs ar rwy'n fi ei thad farw ar y drydedd flwyddyn pan oedd hi yn, yn y brif ysgol. A fe ddaeth adre i helpu i'm ham a gofalu ar ôl i'm ham a'i helpu i hithau. A dechrau gwneud gwaith cymdeithasol dyngarol yn y cylch. Dwi wedi ddim mor alliog ar ddwy ferch arall wedi hynwy, Maud Royden, a Eleanor Rathbun, daeth y ddwy hynny i Brifysgol rhy dychen ac i goleg Somerville. Ond roedd yna un peth yn perthyn i Margaret Bevan oedd yn bwysig iawn, roedd hi'n naturiol yn arweinydd. Roedd hi'n arweinydd ymlith y plant. Roedd hi'n mynd i cael nhw 
i godi ar ian i brynu coeden andolig i blan clawd y docie. Ac um, yn ferch i fan cwydd ag osol lawer iawn y gyd ymdeimlad, oherwydd roedd mod roed yn gwneud arolgiadau fynd i brifysgorri dychyn ac fe gafodd dipyn o afiechyd y wrth orweithio adeg ar arolgiadau. A bob dydd roedd Margaret Bevan yn ystod cyfnod yma yn eistio amser a gadeg ar bennig i lunio nodi'n calonogol i mod roed yn fel na fyddai i ddim yn digalonni. Ac felly cymeriad pwysig ac roedd yna yn ei chyfnod un o'r ysgol fydd angosodd rhyddyn arbennig fel y cafodd ei gwneud yn brif ferch yr ysgol. Ac yn achon y golat hyn roedd ei bywyd i yn, yn nghlwm ac un o wel, un o gapelu mawr y Presbyteriaid Seisneg. Mae'r ham wyon o'n ei gofiofe, roedd ei ar y cornel y Sefton Park Presbyterian Church. Dio glanfil rys yn wynidog yno. Ac uh, yn ei chyfnod hi, roedd yna wynidog amlwg iawn, iawn. Dr. John Watson, Scotin. Ac oedd e'n alwy hunan pan oedd e'n sgrifennu nofelau Ian McLaren. Ac roedd y tyrfau oedd yn tyrru, roedd yr un cyfnod y John Williams Spring Jinkin, roedd hwnnw'n Princess Road yn tyrru, ar Cymru yn tyrru ato fe, a roedd yna gannoedd yn tyrru a John Watson yn Sefton Park, Presbyterian Church of, Wales, uh, Church of England. Ac fe roedd gan John Watson y gred hynny o geisio cefnogi pobl o'i gapelu i fod yn amlwg ym mywyd y ddinas. Roedd yn credu i fod hynny'n bwysig. I fod na eisiau'n gynghorwyr, neu yn adon heddwch, neu gwneud gwaith cymdeithasol. Ac fe bersodwyd hi i gymryd y dosbarth ysgol sîl yn Earl Road. Roedd yn y gapel arall yn perthyn, cangen o Princess uh, Sefton Park yn Earl Road. Ac fe aeth hi yno i gynnal ysgol sydd a chenhadaeth. Ac uh, yn y gangen honno roedd yna deulu nodedig iawn, sef teulu George Hayworth. Roedd e yr un wyn i alw yn, y mae angen pobl fel na'n ni, roedd e'n gristion cyhyrog. Chi wedi clywed y gael yna? Muscular Christian. Doedd e ddim yn... Neis, neis, ond oedd e'n dweud i feddwl wrthoch chi. A doedd e'n glir ac e'n gadael. Ac roedd ei wraig a'i ferch yna, fira, yn ymroddedig i'r dasg yma o helpu plant anghennus waver tree o amwyl chyl rôd. Ac roedd e'r teulu yn cymeriad i ddordau mawr ymywyd moesol, ysbrydol, corfforol y plant o dan ei gofal nhw. A daeth hi edrych ar heiwyth fel un i wedmygu. A'i alw fe hyd diwedd i oes yn y chief. Daeth hi gymryd i ddordeb yng nghlwb y merched. Oedd dan y genhadaeth a'i chwaer, Jesse. A daeth y fin i dynged fennol yn ei hanes i, pan amwelodd i ar hen ysgol, a hyth e'n dair mlwydd ar hygen oed i, gym, i gymdeithas yr hen ddisgyblion. Ac roedd e'n wedi gwahodd y flwyddyn honno, merch oedd yn gwneud gwaith da gyda y mudiad Liverpool Victorian Settlement, oedd o dan brifysgol Liverpool. Ac roedd Elin y Rathbod yn amlwg iawn yn y gymdeithas yna. Ac fe soniodd y wraig yma Mesidith Eskridge a ddiwedd i, I hynerchiad am y gwaith roedd yn ei wneud gyda phlant oedd y methu cerdded yn dda. Plant oedd e'n cael ei galw yn crippled. Ac uh, bod y sgolion arbennig wedi cael ei cychwyn yn Everton. Ac roedd y plant yma oedd e'n cael ei llwyr anghofio gan bawb o'i cwmpas, bellach yn cael gofal. Ond roedd yna angen gweithwyr ar yr ysgol hynno. 
a dyma hi yn cynnig ar ddiwedd y cyfarfod yn cynnig i gwasanaeth i'r ysgol arbennig yma a dechrau ar eith y stioleth ar loeso yn Lerpwl. A daeth y ferch y broddedig yma i wad nabod fel mam Lerpwl. The mother of Liverpool. Un oedd yn gweithredu yn ytrach na siarad. A daeth ni ddigon o bobl sy'n siarad yn dda ond mae angen gweithredu. Ac yn wir yn un yn y flwyddi ni naw dim dim. Roedd cyflwr plant a nam arnyn nhw yn peri diflastod i bobl sensitif fel hon. Roedd un methu deall fod cymdeithas wareiddiedu grefyddol yn cynnau tai y fath sefyllfa ar gyfyngus. Cyflogid plant a mori eu hir heb ofal yn y byd, a disgwylid i blant i weithio mewn diwydiannau trwm, a neu Cymru roedd yn gweithio yn y pyllau glo yn ddeg oed. Ar y cartrefi yn meddu yn aml iawn a nesaf peth i ddim, y slymu yma, yr hieni y fam a'r tad yn gyson wedi gorfyd alcohol ac yn dwrdio i gilydd ac yn gwneud niwed i'w gilydd a curo plant yn y gystal. A darlun cyffredu yn oedd y darlun yma o blant heb y sgidiau ac yn gwisgo dillad wedi'i rhwygo, yn cysgodi yn rysau tafarnau, neu'n begian am geiniog a'r balmentydd y dref. Ac i'r sefyllfa yma daeth Margaret Bellen a gwneud newid a'r wythro. A dyna pam dwi'n hoff o honni. Er dwi ddim o'r un lliw politicydd a dwi ond roedd hi'n ferch arbennig. A roedd yna sefydliadau i gael cyn hon i helpu'r plant fel y Liverpool Society for the Prevention of Cruelty. Neu'r gymdeithas honno elwyd yn gymdeithas CURL, K-Y-R-L-E. Ac fe ymunodd Bevan, Miss Bevan, ar gymdeithas honno. Dwi wedi sefydlwyd y CURL Society yn 80 y bedwarel gan River Bymtheg, gan grŵp bychan o garedigion yn Lerpwl, yn cynnwys y ceidwadwr, a'r weinydd y ceidwadwyr yn Lerpwl, Sir William Forwood, a theulu Elin y Rathbon, a gerell fel Miranda Hill, ac fe galwyd y gymdeithas ar ôl dyn o'r Alban, John Curl, diwygiwr o ddyn awfe ganrif, yn wir sefydlwyd nifer y gymdeithasau i goffau ei gyfraniad ar bennig ef i fywyd. Roedd nifer o'r bobl a weithiau dros y gymdeithas wedi derbyn safbwyn John Ruskin. Y dylai'r efengil leddyddu y sefyllfa ddiwydiannol. Er mwyn pwysleisio gwerth a pisrwydd a phrydferthwch mewn bywyd personol. Ac fe sefydlwyd yn un wyth na wyn o dan yr weiniad cymdeithas Curl a Mrs. William Rathbone a fi e fi Peyton ar West Kirby Convalescent Home y gymdeithas Invalid Children Aid. A dyma oedd can llawie yr ICA fel y gelwyd i. Gynta, cyflwyno lle oedd yn bosibl i'r ieni oedd yn methu fforddio hynny apparatus i helpu plant o dan anfanteision. Yn ail, i drefnu o'r plant clof yn cael ei hanfon am seibiant i ardaloedd gwledig. Er mwyn adgyfnerthiad corff, meddwl ac ysbryd. Ac yn drydydd i gadw golwg ar anghenion plant oedd yn sâl gan dalu ymwyliad cyfeillgar a hwy yn ei cartrefi. Ac yn raddol fe dyfodd ar ICA yn ei weithgarwch gan agor gweithdi ac yn derbyn yn helaeth oedd i wrth y gymdeithas cyl yma. Ond yn anffodus erbyn i naw dim saith. Fe benderfynodd ymddiriad dolwyr cymdeithas cyl na fe drenw gynnal ymhellach yr ICA 
yn ariannol. Felly roedd angen ffurfio cymdeithas newydd. Ac fe gymerodd Margaret Bevan yr arweiniad. Ac ar ddydd calan, i naw dimwyth y sefydlodd hi yr Invalid Children's Association. A hi yn ysgrifennydd mygedol i'r mudiad. Hi oedd y dewis amlwg. Gan ei bod i wedi bod yng nghwm a'r gwaith yma nawr ers digawd. A pan sefydlodd Corfforaeth Lerpwl, ysgol arbennig yn Shaw Street, a galw hi yn Special School for Defective Children, daeth Margaret Bevan yn un o'r ymddiradolwyr. A cafodd swyddfa gyda nhw yn Seal Street ar gyfer yr ICA. A dechreuodd y dasg o gael cefnogwyr a chyd weithwyr ymroddedig. Llwyddodd i berswadio pobl fel Sera Dabi, bynnag heddwch yn y ddinas, diwydiannwr amlwg fel Sir Alfred Payton, a ddaeth yn ddiwydd arach yn gydeirydd i'r gymdeithas, gwragedd, oedd y meddu ar gydwybod cymdeithasol, fel Miss GLM Bird, a fi'n amlwg iawn am lynyddoedd yng Ngymdeithas Cyrl, a roedd oedd i'r un ymgysegriad i waith Miss Bethan, a mae deg mlynedd ar hygen nesaf ac yr oedd wedi rhoi am hygen mlynedd cyn hynny i Ngymdeithas Cyrl. Ac roedd perthynas agos iawn rhwng Margaret Bethan a swyddog iechyd y ddinas, Dr. Hope, a daeth yn te yn neilod o'r pwyllgor gwaith. Nawr dwi am edrych ar ai o'r sleidiau fel bod ni'n bod chi'n gallu gweld lluniau bobl dwi wedi sôr amdani nhw a'r mudiadau dwi wedi cyffwrdd â nhw yn y rhan gyntaf yma o'r ddarlith. Dyma'r llun o Miss Margaret Bevan yn cael ei gwneud yn arglwydd fael Lerpwl. Roedd y llun arall yn lun gwell, ond roedd eich chi'n gwartalu am y llun hwnnw. So mae ddeiwch i ni bod ni yng Nghriel Cardis a ddim yn barod i dalu am llun gwell o Miss Margaret Bevan. Ond dyma hi, ar un llaw bowring oedd yn fair o'i blaen hi, a Sir Archibald Salvage, arweinydd mawr y Toriad yn Lerpwl am ddigen mlynedd. Yna dyna ni am weld um, Maud Royden. Dyma hi, um, y parchedig Maud Royden. Um, ac yna dyna ni am edrych ar lun arall, dyma hi, Eleanor Rathbone, yn siarad dros y syffragets. Roedd Maud Royden yn, yn amlwg gyda'r syffragets, ond mae hwn yn lun gwych yn ydy. O honni yn anerch y tyrfa oedd am bleidiau sy'r ferch. Ac roedd gan Margaret Bevan ddydd o'r de mewn yn y syffragett, ond aeth i ddim gymaint ag wnaeth i chwaer Jesse Bevan, aeth i lawer mwy dros y syffragett movement nag yn wnaeth Margaret Bevan. Ac yna ydyn ni am gael llun o Sir William Ford, y di mawr oedd gan y Toriad, Fe oedd yr arweinydd mawr cyn Sir Alfred, uh, Sir um, Salvage. Ac yna dyna ni am weld Eglwys Sefton Park. Uh, chi'n cofio ar adeilad? Mae uh, wedi cael ei dynnu lawr yn awm yn y fflatiau yna. Ond oedd yna adeilad hard iawn. Ac fe gafwyd llawer o Gymru yn wynidogion yn y fyna, a dyna lle, wrth gwrs, roedd teulu Mike Farnworth yn mynd ei addoli. Uh, I dad ei fam a gyntau yn cael ei fagu yn yr eglwys yna yn Sefton Park. A dwi am ddangos nawr llun Earl Road. Ie chi'n gwybod am hwn. Mae wedi mynd bellach i'r mwslemiaid. Ac mae lawr y ffordd bron ar draws 
Picton uh, Health Center, my uh, vestry or the Perthenial Road Hevid. Do you mention that you know Dali Adoli and on him I would now be very wealthy and Augusta. I can I get only wealthy in Dr. John Watson, the Marlin, by then Daniel Tarvawe, by Bob Thor and Matthew Arnold and Donnie Liverpool. We were the men who well igloed a dean at Benigun. I don't ask you with us. Uh, do not all be Matthew Arnold view or the Hedegar or a tram when you born in Grando or John Watson of a socio, uh, Vivaru or Palmant and Liverpool. Uh, you know, the new Maur, Bedwara Gunriv, Album Thick. I got really so I'm Liverpool High School in the Dewey, a Belvedere, Dema Belvedere Modern. The Leo Carraria, Manuli, Wario, Ara Dila, Newida, Mamma, and Arin, Chiliad, Arhenin, Ag Scott Braver, of course, Manalo, where I don't know, Gumri, with the border near Skolhon, Rai on Capelni, Ag Denashe Cabot, Margaret Beverly Harisk, Amor Droiden, A Shaweri in Tebig. And gun rave should be meant habio. I can uh, you know, now, now we're well plant an apple. I can well no get a fendrian, high on you know, and uh, can travel more to get there, can do it fun. Uh, dim, uh, dim fin on the Helpino i gerdded ar ar athrawes o'i gyda nhw, ac ymysg y bobl yma, y plant yma, y gwnaeth Margaret Bevan i'ch hyfraniad mawr i'r ddinas. Magi am wy byddiaeth o angen y plant hyn, oedd yn cael ei anghofio, a'i hanwy byddi, ac yn tyfu fy ni yn gloff, ac yn amal iawn yn ddiwaith. I can add we am Nangos Nea Har Lerpool, Nea the Dinas, she be Elena Rathbone, and she be Margaret Bevan and Gung Horwir, a faithful young. Margaret Bevan, are ye now dim now, he de now die now. A Margaret Bevan, are ye now die them, ye now tree. I cry then, oh, Namal and kid with you on the good I give it. And we am then go seen in our merchero than Guithio Geda, Margaret Bevan. Now we am nine him in our e. The ma Previscol Royal Holloway College and Previscol Shinde. And the Diana de la Hal. A de la da Benigion. A de ma Verchoni Medal of Danny Miranda Hill. I then with your Gabrita's curl and with your heavy D. Margaret Bevan. And then he am uh, Lord at uh, Midiad. In the end, then goes film back in an hour. Or, with a gun view it on, film, Dowell, silent film, I mean, all in 1916. And then, then goes a gwaith for the ICA in the United Liverpool. And then, in Valch. But you do hear the hot air film, Vakma. Of course, with Amsela, the weather that I live, they well on your film, Gavad. My Dipane are no he, or Sadaki am well to me. Gave Robert Parry of in the key and a duet. The Margwife or Invalid Children's Association, a Gachwano. Margaret Bever, the man who took off. When you quit Scon Hal, a man may my plant bach, an apple. And do them gamorf. I do go get their banier and ungal. Do go them down away. They may shame any veun. My film not dead in the middle. Do go get my nurse and go valley them down away. Push away. I get ten screechin. 
Roy Modion, Ari Gavere, Ari Gavere Plentin, a Baban, a Ram, a Demaliso Hospital, I think Gavrivo Lami de Creto. De Marai or Bobola the Guithion or Merched. Riley Buid or Gavera Guith at Benning Hill. When our skull and Perthinier are greater than a credit, you bought Mount Roy Plant at San Araveranda. You got a will of Gorid, right? You went to Mosa Crediani. Bella Groyd Robert Jones a Crediani. On the sea. I mean, no all now are at Gwaith, at ICMA. Uh, we feel uh, Margaret Bevan and Da get our plant, Emma. A que a Gorwid, a school, a we're a Gorid. Now, I'm kid with Redia, a push called Addis Lerpool. I'll give her plant, Bregis, a hechid. A sunny at Margaret Bevan, by the hint. Gani bod ni'n credu y gallu'n helpu plant gwan a bregis i adennu sy'n erth wrth treulio amser yn y wlad. Ac fe ddair gynfiwyd lle addas y neuad Robi. Chi gwaith am barc Robi a fe gyflwynwyd yr cyfan yna yn rhoedd i linas Lerpwl. Gan un o gynghorwyr rhyddfrydol gastonaidd. Sir William Bowring, Bowring Park. A great Gachinwid Cronva, a be William Bowring and Elioni set up, and I think a scholarly value and Bowring House. A bit of a ragor of the day with no spob half, a Gavalian Bedward Dick Pimp of Blant, Bob with nos. A dama in a scholarly on Kentavoy Bath and Redenigid. A quid er bynnu o'n Margaret Bevan gymorth mawr gan brif a thrawes y sgol Chatham, Play School Miss James. A quid a gorwyd y sgolion tebyg yn Kilgori ac yn Ulton. A quid sylwedd ôl o'n Margaret Bevan wedi llywyd iawn o'r plant bregis yma yn byw heb lefrith, heb laeth. Dyma mae'n trefnu bod nhw'n cael Cyflenwad bob dydd yn yr ysgol haf. Roedd y dicau, darfod digell, TB, yn ymosod yn gyson ar nifer y plant. Ond ni'n oedd neb yn tri yn y plant yma, fel y gydylid. Ac yn ffodus, fe'n gyfarfu Margaret Bevan a chymro mawr, Sir Robert Jones yn arloesydd orthopedig, yr athrolithgar, a soniol wrtho yma'r angen o fali am blant, a gafodd ei trin am TB yn yr ysbyty, ond ar ôl dod adred, o'n neb yn dod i gweld nhw. Ac edrych chi'n yr ysefyllfa o gyfeiriad gweithiwr cymdeithasol roedd hi, ac fe'i gyfarfu â lli o blant, a fi yn ysbyty'r frest, y sanitorium, ond ar ôl bod adre am rai wythnosau yn ôl yn yr un sefyllfa chynt. Gan fod ei tai nhw yn lib, a dim gofal, a dim gres, a neb yn cadw llygaid ar mynd. Ac fe'n cytunodd Robert Jones gyda hi, gan ei gwahodd i fynychu'r adran yr oedd ef am gofalu amdano yn sbyty'r Southern. Ac fe gresywodd un arall o fydd y gwn y Southern, Dr. McAllister, cymorth yr ICA i'w adran yn te. Ac fe felly fe dyfodd y gwaith yma yn fawr, gan greu ar gyfwng ariannol i Margaret Bevan. Ac fe gymerodd yr arweiniad eto, dyna oedd capelli Lerpwl o'n neud. Os oedd yn y mewn dylid, beth oedd yn neud oedd Cynnal Bazaar yn St. George's Hall. Ac roedd y tyrfa oedd yn tyrion o ddisadwn i'r bazaar a bydd yn wneud elw o 
vila bine, dar dui vila bine, tair vila bine. And about here in Trevny Bazaar, and they had St. George's, and he now we need, come to Swadio Kawaithogi on Lerpool, here with the Ramdrech, and we got to the sum of Hue Mil, Hue Hant, and he now we need, come to Ac, fe aeth hefyd ati i ddechrau dwrnod Alexander Rose ar hyd strydol Lerpwl i gasglu. Ac fe gasglodd yn yr un flwydd hyn, un mil, pum cant, saith ddeg ag un o binoedd. Roedd Margaret Bevan yn llawn o syniadau. Ac all hyd gofyn sut y llwyddodd i mor dda. A dwi am rhoi'r rhesymau. Pam y llwyddodd i? Pam mae pobl yn llwyddo? Gwrn dewch yna i. Yn gynta, e esiampl i ei hyna. Os ti chi'n rhoi esiampl i bobl, rhan amlaf maen nhw'n barod i'ch dilyn chi. Ond mae rhaid i chi rhoi esiampl. Dwi ddim yn disgwyl i bobl eraill neud y gwaith, a i ddeg neud dim. Dwi ddim yn disgwyl i stedd yn y swyddfa trwy dydd, a bobl eraill yn mynd i weld y plant yma, roedd hi'n mynd yno hynna'n i gweld nhw. A trwy y siampl fe ysbrydolodd eraill ar un consarn oedd ganddi hi. Hyd yn aid yr haid oedd yma'n hoff o honni. Ac roedd yna'n nifer dda yn y gwerth sydd llwn nhw. Dydy arweinydd byth yn cael pawb o'i blaid. Mae yn gwybod. Bo'n a bobl yn mynd yn i erbyn e. Ydych chi'n mynd yn tai hynny? Ydych chi'n dal ati? Ac roedd e, roedd e'n rhai oedd i'n ein mygu hi, yn barod i'n neud unrhyw das dros ti. Doedd ddim yn barod i'n sebon i'n heb. Ond ydych, gwell oedd ganddi roi sialen sa her i chi. A dyma oedd y wedi hi, Someone must do the job. And why not you? Dim chwarae. Ond dweud y glir wrth hynny. Pam na wnewch chi hyn? Why you? Pam na wneud di y job yma? Ac fe lwyddodd i gael merched cyfoethod. Ei byd. Esmwyth i byd. I weithio mor galed a gwragedd o'r dosbath cano. Yn ail ymgysegriad i'w phroffesiwr. Roedd hi'n gosod safon ei uchel. Roedd cyfarwyddiadau manol i baw. Roedd hi'n frwd frydig o blaid y gwaith. Ac roedd hi'n rhoi cyfarwyddiadau. Dyma nhw, peidiwch dechrau ymweld o gwbl. Os na dyda chi a wir gariad at y bobl ar plant yn ydych chi'n mynd i'n gweld nhw. Peid yw'ch cerdded yn ddall trwy eich cymdogaeth? Byddwch yn llygad y gored. I weld oes oes na blant sydd angen triniaeth meddygol. Gofalwch eich bod yn cael meddyg neu nyrs i'w gweld. Yn drydydd, peid yw'ch trin unrhyw blentyn fel uned ar ben i hun ond gwnewch eich hunan yn gyfrifol am y teulu cyfan. A dyma lle maen nhw wedi sroethio o lawr yn blynyddoedd diwetha yma. Gweithwyl cymdeithasol a gymaint o rai eraill. Ddim yn sylwi ar y teulu cyfan. Ddim o'n sylwi ar un oedd yn ei gofal nhw. A ddim yn sylwi bod y mam a'r tad yn aml am edrych i twyllo nhw. A ddim yn digon byw i'r sefyllfa. Os ydych chi'n galw meddwl i gyda Splint Thomas, sef Splint Hiw a Wen Thomas, ar gyfer y Crypil, ac yn sylwi o fod aelod arall o'r teulu yn newynog, yna mae rhaid i chi ymateb. A gofalu, bod y plentyn hwnnw yn cael digon y fwyd a yw gynnal. Ac yna peidiwch anwy byddu achosion cymleth a ganol. O gynnol ffwyo'r hai y daw hyfryddwch penna. Dyma i chi frawd eich dda. Mae pobl anodd ym mhob cilch y fwyd 
ran am lab and drad i ddoro. Mae'r awkward squad y mae'n dri bod yn hynod o ddiddoro. Peidiwch ag gadael i chi emosiwn gael y gorau arno chi. Ond cofiwch am synnwyr cyffredin i acid ymdeimlad ac am mynedd. Ac yn drydydd, tan lun e lli arweinyddiaeth a ferch yr gorol yma. Arweini ddod i ac ni'n morwyd y gymdeithas. A daeth y pwyll gorau'r fwy a mwy bodol o hynny. Fel aeth y blynyddoedd heibio. Ac fel roedd i magu hyder a chryfder cymeriad. Doedd ddim pawb o bell ffordd yn cytuno yn y pwyll gorau. Ond roedd hi yn dadle yn galed. A bydd yr haid i ddiweithiau gymro deddi. Yn erbynig pan roedd hi'n dadle gyda'r cadeirydd. Peri gyllid yw dadle gyda cadeirydd, unrhyw gymdeithas. A'r cadeirydd hwn o oedd Sir Alfred Payton. Doedd e ddim yn ddyn i chwarae ag e. Ac roedd e nhw'n cwmpo mas, fel maen nhw'n dweud yn sydd am y TV. Roedd e nhw'n syrthio allan ag gilydd, fel ci ac aeth. Ac yn blin o pawb oedd yn y pwyllgor. Ond fe'n sylwedd o lai'r lleis fod y ddau ohoni nhw yn bobl oedd yn hoffi ffordd i hunedd. Ac yn fwy na'r cwbl, yn dymuno lles y plan Danghennis a llwyddiant y mudiad oedd yn ei dwylo. Yn bedwerydd, roedd hi'n ferch o gyd ymdeimlad mawr. Er ei bod yn y pwyllgor gwaith yn medru bod yn ddilain, a diflas, a gang a redig yn ei geiriau, byddai byth felly at y rhieni, a'r plant oedd yn dod i'w gofalu. Dyma pam roedd yn galw hi yn fam fach Lerpwl, Little Mother of Liverpool. Ni chafodd unrhyw fam na phlentyn ddrws caeedig gan hon. A ni swyddo fa o'n croeso mawr bob amser. Y gynam bimed roi gyda'i ddawn i ennill coeddysrwydd. Roedd wrth i bodd yn llygad y cyhoedd ac yn delio ar wasg ac yn gofyn i'r wasg o'n i dynnu llun i ei, dynnu llun i a llun y plant gyda i. Ac fe o falau roi ddigon y ddeini ddyn yn nhw ar gyfer y papur yma. Ac yn chechyd ei phwyslau sy ar feministiaeth. Wedi sôn am ei dadleion i gyda Sir Alfred Payton. Roedd hi mynd rhy bod yn ddeifiol gyda dynion. Am ei bod hi'n credu fod dynion, a dwi'n meddwl bod hi'n gwagos i'w lle, bod dynion ar hyd y canrifoedd eisiau cadw'r ferch o dan i bawd. Mae gen i theori, mae dyna pam yn cawson ni y fath beth â witches, witchcraft, ffordd dynion o gadw merch o dan i gofal nhw. Lle bod nhw'n mynd yn rhy bwysig ac yn awdurdodi a cymryd lle. A dyna ni'n ei gweld chwyldro ar y dyna yn lle'r ferch mewn cymdeithas. Pwy fydd y lea byddech chi'n cael prifweinidog o ferch yn Margaret Thatcher a Theresa May. Doedd neb ohonyn nhw'n bron yn dadle o blai bod yn gyfartal, ond hon. Ac eto yw fel lwyddodd i gael cefnogaeth dda gan rhai o wir amlyca Lerpwl, fel yr aelod seneddol dros Exchange, Colonel Sir John Shoot, Sir James Reynolds, Sir Robert Jones, J.B. Hayworth, Dr. McKinnon, William Paxton, yr arch ddeo cwnhausyn. Ond ar y cyfan roedd hi'n rhai cyn blawer iawn o ffrindiau mynwesol. Ni diw ei gwaith dyddiol yn dweud wrth bobl beth i'w wneud. Yn addas i'r un ag eir cyfeill garwch. Ond fe wlygau yr ysgol a sefydlodd hi ar gyfer plant 
Liverpool. Beth a elwyd yn ysgol uh, plant am ddi, uh, oedd o dan anabledd sef ysbyty liso. Gryn lawer i fi. Roedd Liverpool yn un o dinasoedd cyntaf i wneud gwaith clodwyw i rhai o ddioddefau o'r TB. Penderfynol Margaret Bevan gyflawn i'r gampwedd yma. Gyda chymorth i ffwythgo'r gwaith a swyddo giechu Liverpool i gyfarfod a bwrdd yr awdurdod lleol gweinyddiaeth addysg, addysg yn Llundyn gan bledu o'r ddinas gael cyfle i adeiladu ysbyty a fydd y hefyd yn medru bod yn ysgol. A sefydrwyd pwyllgor bychan yn cynnwys Alfred Payton, T.W. Hugh, y pensair a hithau. Ac er bydd ni naw i'n pedwar, yr oedd ysbyty i liso bron yn barod i dderbyn cant o gleifion. Ar oedd Margaret Bevan wrth i bod, ar yr unfed yr hygen o gorffennaf, i naw i'n pedwar, pan agorwydd yr ysbyty gan arglwydd darbi. Felly, cychwynnodd ysbyty awyr y gored plant Lerpwl. Ydyw chi'n gwneud yna, ond dyma un o misgle eraill, nifer fawr. Ac fe wasanaethodd yr ysbyty o'r cychwyn gan fwrdd meddygol ac ail gŵr fel Dr. Hartley Martin yng ngofal hyn. A gweddarall oedd canolfanau'r gyfer plant bychain. Ac ôl, gweledigaeth yma fe dyfodd ysbytau i fy banod. Nad oedd yn tyfu fel y dylen nhw. Ac angen gofal pellach arn i nhw. A hi oedd ti ôl i'r Royal Liverpool Babies Hospital. Ac e'r gorwyd honno yn i naw 24. Dyma weireddi gweledigaeth fawr, ac fedda i chi fod doleth ysbyty liso drwyddi, yr elen Connor House, Convalescent yn Hoelec, ysbyty'r Babanod yn Wulton. Hi oedd sylfeini eich hynna i gyd. Ond nid yna'r cyfan, gan fod Margaret Bevan yn ymwybodol fel angen cynllun i gynorthwyo mamau oedd wedi blino yn lân, yn y dasg fawr o fagu plentyn. Mae rhywch chi am famau heddi sydd yn magu plentyn a ben i hunain. One parent families. Mae rhywch am y straen sydd ar y fam yna. A dyna dasg wylodd Margaret Bevan pan oedd gŵr a gwraig yn magu plant. Ac fe lwyddodd i wireddu yn weledigaeth Arall o eiddo trwy brynu yn yn ymyl i yma heno. Beachley House. Gedd eglwys ôl halos. I ofalu yr ôl mamau oedd wedi blino magu eu plant. Oedd yn anodd, neu yn anabal, neu yn methu cysgu'r nos ac yn y bla. Na chi, record. Yr holl fydiadau yna. A dyheuad mawr, Miss Bevan, oedd cael gwasanaethu Lerpwl. Fel cynghorydd, a dyma pam dwi meddwl i ddi wneud cam gwag. Nid cam gwag i fod y gynghorydd, ond cam gwag i'n ieithu i hynna'n gyda fflaid ar bennig. Roedd Elin yr athbwn yn ddigon call. Roedd un dod o deulu gwleidyddol arbennig, y rhydd rydwyr. Ond dwi'n meddwl mae yn y blaid lafur fyddai Elina Rathbwn wedi bod yn hapus. Ond fe safodd hi fel ymgeisydd anibyno. Ddim yn perthu yn y blaid lafur, na'r blaid rhydd rydol, na'r blaid geidwadol. Ond be nath Margaret oedd perthu yn y blaid geidwadol. Ac fe gafodd i dewis, ac fe ddau enillodd dros Princess Park, Ward Park Princess, ac fe ddelbyniodd fwyafrif da, 
Mae'n cyfeir mi nodd gyda erin y rathbod yn y siambr ys y ddinas. Mae'n cyfeir wylo oedd y cyngor gyfle i'w gosodi ar bob math o bwyll gore. Ac oedd gyda ei brofiad. Pwyll gore arisg, is pwyll gore mamaeth, pwyll gore gofal plant. Ac yn ystod y cyfnod hwn, fe sefydrwyd gan y gorfforeth ysgol ar bennig arall a wyr y goreid. Mae alwyd yn Edwysbury Lodge, ond yn ddiwedd arach ar ôl i marolaeth, a ail yn wyd yn Margaret Bevan, Open Air School, yn Almond's Green, West Derby. Fe geiwyd yr ysgol yn an 2004. Mae ei bod yn wag, mae wedi cael ei gwerthu y flwyddyn yma i wneud tai, ond maen nhw'n gobeithio cadw yr ffasad yr adeilad, oherwydd mae e'n bwysig dros ben yn waith un o penseiri pwysig lerpwl doel oedd yn gyfrifol am gynllunio eglwys e'n barnabas yn pen i lein. A dy heiad mawr hi oedd sefyll yr etholiad gyffredinol i fynd i'r Senedd. Ac yw naeth hynny yn 1924 yn llywiau'r blaid dedwadol. A fi yn gryn boen i nifer o bobl oedd yn bellach yn dechrau coleddu sosialaeth. Roedd yn ymwneud cytuno gyda'i athroniaeth hi. Ac roedd nifer o'r weinwyr y blaid lafur yn draw hoff o hynny. Fel yr henadur F.T. Richardson a'r lwy fair cyntaf lerbwl o blith y blaid lafur. Ond ni lwyddodd i ennill yr etholiad cyffredinol yn 1924. Ac ar hydref 1926, fe benderfynodd ar lwy fair Sir Frederick Browring i roddi anrhydedd iddi. Ar ôl gwasanaethu am 25 o flynyddoedd i'r gymdeithas y ddinas. A chafodd i anrhydeddu deuddeg mis yn ddiwedd arach o gael ei gwneud yn arglwydd fair lerpwl. Y gŵr oedd y tu ôl i'r syniad oedd arweinydd y blaid gedwadol, Sir Archibald Salvage. Ac fe gafodd e ei eilio gan arweinydd y blaid lafur, W. A. Robinson. A bu'n hynod o lwyddiannus fel arglwydd fair. Oherwydd o'i gyda'i syniadau. Yn ddyliwch amdani, yn gwahodd gweithwyr o fewn yr eglwysi, chwareiwyr peldroed, rai a weithiau yn y siopau, a'r gwragedd oedd yn gwerthu blodau yn Creighton Square i ddod am goffi i'r neuad y ddinas. Sefnodd i gael Coeddysrwydd trwy wahodd bob math o bobl, plant, ieintid, plant oedd yn anabal, a dyma plant yr ysgolion sbesial yn cael dod i'r neuad y ddinas. A fe drefnodd parti'n andolig iddyn nhw yn neuad y ddinas, ac roedd y plant wedi bodd. Pan oedd yna unrhyw bersod pwysig yn dod i'r glannau, mi fydd ei hun i gwahodd nhw i'r neuad y ddinas. Fe wahoddodd brenin Amanula, a frenhines Amanula o Afganistan. Fe roddodd groeso i'r tywysog Henry o Cae Rangon, a brenin Faisal o Syria ac ar ôl hynny Irac. Roedd i bob amser y meddi Medru rhyfeddu pawb o'i hamgylch. Fe lwyddodd i drefnu cyfarfaddiad o wragedd oedd yn meistri dinasoedd y deirnas unedig. Roedd yna drio ddeg o hynny nhw. A fe lwyddodd naw o hynny nhw ddod i ddarbwyd. I gael cinio a hithau yn anerch nhw. A fe gafodd lerpwl goeddysrwydd mawr yn cynlyniad e hynny. Hi oedd yr ail ferch trwy bryden i gyd i fod yn arglwydd fair dinas, y cyntaf yn Norwich, 
Liverpool yn ail. Mae'n creu sylwedd o'r oer blaid geidwadol, ond mae gyda ni ferch yn y fan yma, a lle ni sedd i ni yn y senedd. Na thi ddim yn 1924, mae'n wir. Ond beth am roi cyfleid i yn 1929? A dyma nhw'n mynd am sedd anodd Everton. Sedd lle roi Jack Braddock wedi cael ei draed i fewn. A dyna ddeud yma mynd i roi gorau i Margaret Bevan, na besi. Ac fe ddaethon nhw allan na dyn reid garismatig i sefyll dros y blaid lafur yn Everton. Ac fe ddaethon nhw ar eithydd hiawd lewn. Derwent Hall Cain. Roedd ei dad yn nofelydd yn Lerpwl, gŵr o ynys manaw. Ac roedd y dyn yma yn siaradwr bendigedig. Ac fe dyrrodd y tyrfa oedd i gyfarfodydd y ddau. Ac roedd nhw'n gosod Margaret Bevan mewn wel i llorio i hi. Gyda eich wyst yna. Oedd rydd roedd hyd i gwneud un cam gymeriad mawr. Fel mae prif yn ei dod presennol i'n gwneud nifer o hynny'n oedd weddar. Roedd hyd i mynd i reida. I weld pwy, Benito Mussolini. Ac wedi cael derbyniad gydag e, derbyniad dynesig rhifain. Ac Roedd hi wedi galw fe yn un o brif arweinwyr Ewrop. I gyfarch e fel y dyn pwysicaf yn ei genedlyd. Ond roedd sgowsers y blaid lafur yn Everton yn gweiddi ar ei holi Magi Mussolini. Ac ar drothwy dwrnod y pleidleisio, fe godwyd mater addys gyd pybyddion. Ac roedd hwnnw yn gwestiwn ticlis a delicat mewn sedd lle roedd yna gymaint o brotestaniaid, yr Orange Order, yn St. Domingo ac Everton. A beth na thi fel llawer o bleidyddion eraill, eistedd ar y ffens. Ac i'r wasg rannoedd, fe ddwedwyd fod arweinwyr protestaniaeth ei thafol ond fod dyn iawn gyda'i hatebu. Wedi ddim eisiau roed ar eu sgipabyddion ac fe gollodd yn drwm a chafodd ei ffarddio am dderbyn croeso Benito Mussolini. Fe gollodd gyda mil o bryddeisiau a bydd rhaid i ddi sylweddoli a ddoedd digon o'r etholwyr am ei gweldi yn San Stefan. Roedd Ei delwedd i wedi cael ei parfio gan y mudiad llafur oedd yn ennill tîr. A dwi'n meddwl bod hynny wedi bod yn un o'r ysymau pam nad yw hon yn cael y sylw dyladwy fel un o arloeswyr mawr y ddinas. Ond daliau i ymgyrchu. Ac yn etholiad i gyngor y ddinas yn 1930, fe gadwodd ei sedd. A dyma'r flwyddi yn y collodd Da i o'i chefnogwyr pennaf, sef Dr. McAllister a Sir Alfred Payton. Ac fe ddiodd efodd pobl Lerpwl adeg nandolig i naw tri dim o oerfel anaturiol. Ond gwelwyd Margaret Bevan noson cyn yr ŵyl yn Coppers Hill yn cofleidio'r plant anabal am ei bod i wedi trefnu coeden nandolig iddyn nhw. Chydig ddyddi ar ôl hynny, fe drawid hi gan anwy trwm, a drodd yn fliw, ac a drodd yn pneumonia, a fe fe'n rhaid iddi fynd i ysbyty liso, lle roedd hi'n adnabyddus. A methodd a dennill hi'n erth, a gwelwyd hi'n diriwio wythnos i wythnos, a daeth yr alwad yn ei hanes, a'r chweched ar higen o chwefrod, i naw tri un a eithau ond yn pimp deg tri mlwydd oed. 
ond roedd y fam Lerpwl yn barod i'r alwad olaf. Ac yn awr dwi amddangos rhagor y sleidiau. So, dyna ni, dyna ni'n mynd yn awr i ddangos rhagor o'r lluniau, dyma Robi Hall a roedd wedi gan Sir Brian Bowring. Yna di ni am well llun Sir Robert Jones, dyma fe, cymr o Lerpwl nodweddiadol, gwisgo yn hardd, ond ydy bob blewyn yn ei le gydag e. Cymru Lerpwl nodweddiadol ydy'r dyn yna. Mm. Ac felly, nesa dy ni am weld regiment Sir John Shoot. A gollol sedd exchange yn 1945 i Bessie Braddock. Pa bydd mawr? Oedd Sir John Shoot, Colonel John Shoot. A dyma fe, a dyma'r milwyr o ddani o fawe, o blaen St. George's Hall, yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Dyma Liso Hospital a chi'n gweld y gwyliau allan ar yr feranda yn cael yr awyr agored. Rhai o'r plant yn mwyn hau un hyn oedd y medru bod allan ar y lawnt. A gyda di ni am weld Sir Alfred Payton. Y bu Margaret Bevan y gyntaf yn croesu cleddyf fe, ond yn meddwl yn fawr o'i gilydd yn y diwedd ac yn cydweithio yn dda. Dros y gwaith. A dyma lle roedd y Royal Liverpool Babies Hospital, Highfield Hospital. Ddim yn bell o ble mae'n nan i'w spari yn byw, Holy Tree Road. Yn gweld Highfield Hospital yn y man yna. Ac dyna lle oedd, wi meddwl oedd y Royal Liverpool Babies Hospital a drodd yr ôl hynny yn Highfield Hospital. A dyma yr elen gomer hwm, convalescent hwm yn hoelic. A gyfer plant oedd cyn mynd yn adre. A dyma Arweinydd cyntaf Blaid Lafur i fod yn argrwydd fair yn Lerpwl, sef F.T. Richardson. A dyma Sir Frederick Bowring, yr hyddfrydwr mawr, a roedd o'r Bowring Park i ddinas Lerpwl, ac mae yn barc bach hyfryd iawn, Bowring Park. A dyma ni, a dyma lun ar bennig, ac King Faisal. Chi gofio Faisal of Syria oedd yn wreiddiol. Ac bachgen dyn a sydd ti ôl yn y fe, fe oedd yn gofalu amdano fe. A allol ti ôl y fe bron ar yn ail yn yr hyster, wyddo chi pwy wna? T. Lawrence. Lawrence of Arabia. Y Cymro o Borth Madog, neu Tre Madog. A anwyd yn tre madog, dyma'r Lawrence o'r Eibio. Mae hwn yn lun pwysig gyda di. Ac fe fethodd Faisal yn Syria, a roedd y prydennau yn frenin ar Irak. A dyna'r lun bendigedig o honno fe. Ac mae'r lun bendigedig eto yn dod o y gŵr a enillodd ar Margaret Bevan yn etholiad Everton. Sef Derwent Hall Cain. Chi'n gweld e? Roedd e pin y plad ac yn siaradwr bendigedig. Ac yna, pan fi farw, Margaret Bevan, fe gael y halwyd y gwasanaeth yn eglwys gadeirio Lerpwl. Gyda'r arch ddia cwn Lerpwl, George John Howson yn tal eu teirngeid iddi. Ac yn ei goffad, fe ddiwedodd fel hyn, four names will stand together as we praise them. Josephine Butler, Agnes Jones, Kitty Wilkinson, in the past, and now Margaret Bevan. In the streets of Liverpool, there are today boys 
and girls playing, men and women working, who but for her would have been helpless, distorted, feeble. At the Marcanta, my Edison Danny, in our Melchera and I come into Wythe and Liverpool and a bit while I can rip them thick, Kitty Wilkinson, Gadar Claudion, I can add in Yam Welshin, or Agnes Jones, a Vivaro or Tail Blanet, and Gavalia Rollers Petit Vaur, a Workus, and Brownlow Hill. And we do all the horse and sow the respect to you. Melko Ogledi Werdo and Agnes Jones. Akmana go far and Danny and Catherine Street to the Emma. Akan Drudil Dininkal Josephine Butler. I'm my wife, Maur, and Lerpool, quite come to the soul, Miss Capitaniet. Ag i gŵr yn brif athro ysgol coleg Lerpool yn Shaw Street. Ac mae Margaret Bevan me dde. Rach ddi o'r cwn haws yn yw gosod gyda'r dair yma fel pedair merch arbennig iawn. Erbyn hyn bydd yn ei medru roedd rhagor tuag at yr hester yma fel Margaret Saimi a pobl o'r fath. Ac fe gosodwyd i orffwys yn fynwent yr eglwys hon, sef eglwys y plwy childwol. Mae werth mynd i'r fynwent yma, fwyr yma nifer fawr o enwogion Lerpwl a'i beddau yn y fynwent hon. Pobl fel esgob cyntaf Lerpwl, J.C. Ryl ac Margaret Bevan a nifer fawr arall. Ac fe gorwyd cronfa, coffa, i'w chofio. Ac fe gafwyd y mateb da, digon i brynu cartre i'r fam flinedig, gael gwyliau a gorffwys. Ac fe brynwyd y cartre hwn yng Nghymru, y mentre pen sarn ger abergelau gogledd Cymru. Rhoedd wedi enw blodyn. Ar bob ystafell o'r cartref gwyliau, fel daffodil, rhosyn, i goffau cymeriad Margaret Bevan. A dyma deirnged addas i wraig gryfeddol, bach o'r ancorf, ond mawr mewn gynlluniau. A'i hysbryd yn llifo allan at yr anghennus. Cymeriad y fedrai fod yn bigog, ond bob amser, y meddu ar galon dyner. Carodd pobl Lerpwl yn angerddol. A da yw ei chatgoffa chi yma heno. O'i chymeriadu. A'i chyfraniad pwysig i. Dros ben i fywyd a hanes y ddinas yr ydan i yn drigolion iddi. Diolch y fawr am y chwrandawiad ac am y fraint o anerch ar Margaret Bevan. <laughs>